அன்பு தமிழ் இளைஞர்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா சீனா இடையே ஒரு வர்த்தக போர் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத தமிழ் பொக்கிஷன் வழியாக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அமெரிக்கா சீனாவை எதிர்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா அப்படிங்கிறத நட்பு பாராட்டணும் அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் சீனாக்கு எதிராளி அப்படிங்கிறது இந்தியா தான் ஸோ எல்லாருமே சீனா இந்தியா அப்படிங்கிறத ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் நாடாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் திடீர்னு அமெரிக்கா இந்தியா மேலேயும் வர்த்தக போர் தொடுத்தி இருக்கிறது இந்த போர் எப்படி முடிவடைய போகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் இந்தியா அப்படிங்கிற நாட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் கார்கள் மட்டும்தான் போகணும் இந்த டீசல் பெட்ரோல் கார்கள் அதிகமாக போகக்கூடாது அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் விதமாக வேற ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு சம்பவத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்தியாவை எப்பவுமே நம்ம பின்னாடி இல்லாட்டி இந்தியாவுக்கு நெகட்டிவ் சைடு மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் இந்தியாவுக்கு பாசிட்டிவ் சைடும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்தியா ஸ்ரீலங்கா லண்டன் சிங்கப்பூர் இந்த நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கிற ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் என்ன அங்க இருக்கிற மக்களின் வாழ்க்கை ஆதாரங்கள் என்ன இங்க இருக்கிற மக்கள் அதை எப்படி பாக்குறாங்க இப்படிங்கிற டீடைல்ஸும் தமிழ் பொக்கிஷம் வழியாக வரப்போகிறது சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ட்ரேட் வார் தான் ஏன் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு ட்ரேட் வார் வருது அப்படிங்கிறது ட்ரேட் வார் என்ன அப்படிங்கறத முதல் பதிவில் பாத்துக்கோங்க பாக்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு சோ இந்த ட்ரேட் வார்ல இந்தியா குதிச்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து இறக்குமதி செய்யும் இந்த ஹார்லி டேவிட்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பைக் இருக்குங்க ஹார்லி டேவிட்சன் அப்படிங்கிற அந்த பைக்கு விலை என்பது பத்து லட்ச ரூபாய் ஆறு லட்ச ரூபாய் எட்டு லட்ச ரூபாய் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்தியர்களுக்கு இதுக்கு மேல ரொம்ப பெரிய ஒரு கிரேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அமெரிக்கால இருந்து டேரக்டா இது இம்போர்ட் பண்ணதான் படிக்கிறது இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இறக்குமதிக்கு சுங்க வரியாக இந்திய அரசாங்கம் நிர்ணயித்தது அப்படிங்கிறது எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸுங்க சோ இந்த எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் கண்டிப்பா ஹியூஜ் அமௌண்ட் இதை நீங்க கொஞ்சம் குறைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹார்லி டேவிட்சன் யார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்க அரசாங்கத்திடம் சொல்லியிருக்கு உடனே ட்ரம்ப் இந்தியா மேல ரொம்பவே பிரஷர் கொடுத்திருக்காரு நீங்க கண்டிப்பா இந்த இறக்குமதி வரையோ குறைக்கணும் அப்படின்னு சோ இந்திய அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுனா இந்த எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற டாக்ஸ் குறைச்சு ஐம்பது பெர்சன்டேஜா மாத்திராங்க இப்படி மாத்தின பிறகும் இந்த ட்ரம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியாவை ரொம்பவே தரை குறுவா இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த பெயர் சொல்லாமே ரொம்ப கொச்சமா பேசிட்டு வராரு இதுக்கு உச்சகட்டம் அப்படிங்கிறது கனடா நாட்டில் கியூபக் நகரில் நடந்த ஜி செவன் உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா அப்படிங்கிற நாடு அமெரிக்காக்கு எதிராக செயல்படுகிறது அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டலாம் குற்றம் சாட்டி வேறொரு அறிவிப்பையும் அறிவிக்கிறார் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்த அலுமினியம் உருக்கு ஸ்டீல் போன்றவைகளுக்கு மறுபடி வரிய கூட்ட போறோம் அதாவது அமெரிக்க அரசாங்கம் கூட்ட போகுது சுங்க வரிய கூட்ட போகுதுன்னு சொல்லி இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்ல இருந்து நூறு பெர்சன்டேஜ் வரை அவங்க வரிய கூட்டுறாங்க பத்து பெர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா சில பொருட்களுக்கு நூறு பெர்சன்டேஜ் வரை அவங்க வரிய கூட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற வேற ஒரு உண்மையும் இருக்கு சோ இதனால இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எவ்வளவு நஷ்டம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு அது லாபமாக போய் சேரும் இந்த அறிவிப்பு வந்த உடனே இந்திய அரசாங்கம் சொல்லுது ஹார்லி டேவிட்சனுக்கு கண்டிப்பா மறுபடியும் நாங்க எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வரி போடுறோம் அதே மாதிரி ஆப்பிள் வால்நட் இந்த மாதிரி பொருட்களுக்கு அமெரிக்கால இருந்து இறக்குமதி ஆகிற எல்லா பொருட்களுக்குமே கிட்டத்தட்ட முப்பது பொருட்கள் இருக்குங்க ஐம்பதுல இருந்து நூறு பெர்சன்டேஜ் வரி அப்படிங்கறத நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வரி கூட்டி அந்த பதினாறாயிரம் கோடி அப்படியே சஸ்டெயின் பண்றாங்க இதுல முக்கியமா கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணூறு சிசிக்கு மேல இருக்கிற மோட்டார் வாகனங்கள் அமெரிக்கால இருந்தா இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த மாதிரி மோட்டார் வாகனங்களுக்கு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற வரியை கூட்டிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் எல்லாம் வேலை அப்படிங்கிறது கூட்டிக்கிட்டே போக போகுது இது இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அமெரிக்காவை எதிர்த்து செய்யப்பட்ட முதல் ட்ரேட் வார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லாட்டி உலக நாடுகளை எதிர்த்த முதல் ட்ரேட் வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா இதே மாதிரி போட்டிக்கு போட்டியா வரி விதித்த வேற எந்த நாடுக்குமே வரி விதித்தது கிடையாது சோ அமெரிக்காக்கு அடிமையாக தான் இந்தியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த இந்த உலக நாடுகள் மத்தியில் இது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்திய மக்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நம்ம அமெரிக்காவை எதிர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரேட் வார் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் பொருட்கள் ரொம்பவே கொஞ்சம் ஆனா நம்ம ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் ரொம்பவே கூடுதலாக இருக்கு சோ நேரடியாக ஒரு வரியை இல்லாட்டி சுங்க வரியை இப்படி இரு நாடுகளும் மாத்திக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா நடக்காது ஆயிரத்தி
லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி செய்யறதுக்கும் அதுக்கு அந்த சார்ஜ் நிக்கிறதும் ரொம்பவே கம்மி ஆனா விலை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கூடுதல் ஆனா லித்தியம் அயன் அப்படிங்கிற பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப சுலபம் அதுக்கு சார்ஜ் ரொம்ப நேரம் நிற்கும் விலையும் ரொம்ப குறைவு அதனாலதான் நம்ம சாதாரணமா உபயோகிக்கிற லேப்டாப்ல இருந்து நம்ம மொபைல் போன் வர எல்லாமே லித்தியம் அயன் பேட்டரியா இருக்கு ஆனா இந்த லித்தியன் அயன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நம்ம இந்திய நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ரொம்பவே குறைவுங்க நம்ம நாட்டில் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் லித்தியம் அயன் பேட்டரி மேனுபேக்சரிங் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நாம எங்க இருந்துதான் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீனா ஜப்பான் தென்கொரியா போன்ற நாடுகளில் இருந்துதான் இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரியை இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நாமளே லித்தியம் அயன் பேட்டரியை உற்பத்தி பண்ணிட்டா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காரா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மொபைல் போனா இருக்கட்டும் விலை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மி ஆகும் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லித்தியன் அயன் பேட்டரிக்கு தான் ரொம்ப பெரிய ஹியூஜ் பிரைஸ் ஆயிருக்கு அதனாலதான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காருக்கு பிரைஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ரொம்பவே கூடுதலா இருக்கு சோ நம்ம நாட்டுல தயாரிக்கிறதுக்கான இந்த ஒரு ஏற்பாடு அப்படிங்கிறது முதல் முதலாக இதுக்கு ஃபேக்டரி எங்க வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறோம் <laughs> இந்திய நிறுவனமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் யாருக்குமே அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது இந்திய ராணுவத்தின் கீழ் அது செயல்பட வேண்டியதாக இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு டெண்டர் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு கோடி ரூபாய் ஒன் பேமெண்டா அதை கொடுத்தணும் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்டரி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி ஐஎஸ்ஆர் அந்த தொழிற்சாலைக்கு சொல்லி கொடுக்கும் அந்த தொழிற்சாலை வேற யாருக்காவது அதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ இது மட்டும் நம்ம நாட்டில் நடந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடும் அப்படி மட்டும் கிடைத்து விட்டால் கண்டிப்பா இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரிக்காக மற்ற நாடுகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அந்த தன்மை என்பது இந்தியாவிலிருந்து முற்றிலுமாக மாறுபடும் என்றால் அது மிகையல்ல இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தொடர்கள் தொழில்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்